ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലീഷ് എജ്യൂമേറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ മാർത്ത സാലിനാസ് എന്ന ഈ എഴുത്തുകാരി തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് തനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു അവാർഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും പിന്നോട് തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ചില വാക്കുകൾ കാരണമായിട്ട് തന്നിലേക്ക് തന്നെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ഒരു ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉള്ളത് ആൻ അവാർഡ് ഈസ് എ മാർക്ക് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഗീവൺ ഇൻ ഓണർ ഓഫ് വൺസ് എക്സിലൻസ് ഇൻ എ സെർട്ടൻ ഫീൽഡ് ഒരു അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ മികവ് പുലർത്തുമ്പോൾ അതിനെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന അംഗീകാരത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു യു ഡ്രീം ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സച്ച് അവാർഡ്സ് അത്തരം അവാർഡുകൾ ഗെറ്റ് കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ ഇഫ് സോ അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് യുവർ ഡ്രീംസ് അത്തരം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ദ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റ് സംസിങ് ഓർ സംവൺ ആരെങ്കിലും എന്തിൽ നിന്നോ തടയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സമാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു ചോദ്യമാണ് നിയമ നിങ്ങളോടുള്ള ഇനി ഈ ഒരു കഥയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഹിയർ ഇവിടെ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ഈ ഒരു കഥയിൽ ദ നരേറ്റർ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് ഷി ഹാവ് ടു എൻകൗണ്ടർ ടു മേക്ക് ഹർ ഡ്രീം കം ട്രൂ ഈ ഒരു കഥയിൽ നമ്മുടെ നരേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന മാർത്ത സാലിനാസ് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു സ്വപ്നം സാക്ഷാകരിക്കുന്നതിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ മാർത്ത സാലിനാസ് വിവരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഈ പാടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജാക്കറ്റാണ് അവാർഡായിട്ട് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു ജാക്കറ്റാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അത് എന്തിനു വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്മാൾ ടെക്സാസ് സ്കൂൾ ദാറ്റ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയിരുന്ന ചെറിയ ടെക്സാസ് സ്കൂൾ ഹാഡ് എ ട്രഡീഷൻ ആ ടെക്സാസ് സ്കൂളിലൊരു ചടങ്ങുണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു കാരീഡ് ഔട്ട് എവറി ഇയർ എല്ലാ വർഷവും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ എയ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒന്നാം തരം മുതൽ എട്ടാം തരം വരെ പഠിച്ചെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എട്ടാം തരത്തിൽ ബിരുദം നൽകി അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ വർഷത്തിൽ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന അവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ചടങ്ങ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോൾഡൻ ഗ്രീൻ ജാക്കറ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഗോൾഡനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറിലുകൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറിലുള്ള ഒരു ജാക്കറ്റ് വാസ് അവാർഡ് നൽകപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് ടു ദ ക്ലാസ് വാൽഡിക്ടോറിയൻ ആ ക്ലാസ്സിലെ വാൽഡിക്ടോറിയൻ എന്തു ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അവാർഡായിട്ട് നൽകും എന്താണ് ഈ ക്ലാസ് വാൽഡിക്ടോറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു ഹാഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒന്നാം തരം മുതൽ എട്ടാം തരം വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ മൊത്തത്തിൽ ആരാണോ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു ജാക്കറ്റാണ് എന്ത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഹാഡ് എ ബിഗ് ഗോൾഡ് യെസ് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിൽ മേൽ ഒരു യെസ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഒരു യെസ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് എന്താണ് സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ യെസ്സിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു യെസ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് എവിടെ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഈ ജാക്കറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഒരു യെസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് യുവർ നെയിം റിട്ടൺ ഇൻ ഗോൾഡൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ പോക്കറ്റ് മാത്രമല്ല ജാക്കറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റ് മേൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാണോ ക്ലാസ് വാലിക്ടോറിയൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉയർന്ന ഒന്നാം തരം മുതൽ എട്ടാം തരം വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ വാലിക്ടോറിയൻ ആ ക്ലാസ് വാലിക്ടോറിയൻ ആരാണോ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ആ പോക്കറ്റ് മേൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗോൾഡൻ ലെറ്റേഴ്സിൽ മൈ ഓൾഡസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ എൻ്റെ മുതിർന്ന സഹോദരി എന്താണ് പേര് റോസി എന്ന് പേരുള്ള എൻ്റെ മുതിർന്ന സഹോദരി ഹാഡ് വോൺ ദ ജാക്കറ്റ് എ 
had looked forward very much to owning that jacket. Yan Ange etum water talperito, Pradesh Chundi Rikan, our jacket to Sondamakan Vendi, Pradesh Chundi Rikan Yan. Looked forward to an Oranan than Artham Talperito, Pradeshika, to feel pleased and excited about something that is going to happen. Verani Rikuna Sangadi, Valer Talperito, Agam Shoda Kathi Rikanadana, looked forward to an Oranan. Owning that jacket, our jacket is Sondamakan Vendi, Vella, the Pradesh Chundi Rikani, our son of Arsham, Yan Karnam Train Varsham, any. My father was a farm laborer, and a father who could not earn enough money to feed eight children. I was a father who could not earn enough money to feed eight children. I was a father who could not earn enough money to feed eight children. Krishikar Naya Chenasadi Chirinilla. So Adinal then when I was six, Enika R Vaya Sulapo, I was given to my grandparents to rise. Enna Valartan Vendi, Enne and the grandparents in an elegiari and Dachan Karna met to Makla Kudi Poetan Lakash, Sambatu, Arkan Dainila and Dachan and Dainila Karsakan Adinal then. Adinal then Enne Valartan Vendi and the grandparents in a El Pichuari and Dachan. We could not participate in sports at school. School gali le sports events lo nnum pangadthan pangadkan yengal ke saath chit nila. Yengal ke naar nali martha ko martha ne kudumbe thil la matto kutigal ka arkum saath chit nila. Karanam da because adine karanam there were registration fees. Sports lo pangadkan yengal ne registration fee arakanam adine la sambati ka maayi thare illa. Even the family is uniform cost, uniform cost, and trips out of town. Sports are not a good thing. They 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 are not a good thing. So, even though our family was quite agile and athletic, we had a family in the world that was quite agile. We had a family in the world that was quite agile. We had a family in the world that was quite agile. Able to move your body quickly and easily. And that was quite athletic and strong. We had a family in the world that was quite agile. We had a family in the world that was quite agile. We had a family in the world that was quite agile. We had a family in the world that was quite agile. So even though our family was quite agile and athletic, यंगर डे फैमिली वाला एलावेर में अजय लो मसलेटी को नल्ला गाय के शम्भ दे उल्ला वेर आनंगील पोरुम अगने आईट पोरुम देर वुड नेवर बी ए स्कूल स्पोर्ट्स जैकेट फॉर अस यंगर का अवेर एक स्कूल ले स्पोर्ट्स जैकेट उन्नाई टन्नाई रनी ला कारण अंदा Karena sports ini bangkit kan allah cash, adina ada kena fees gold kan allah cash untuk yang allah itu tidak ada adina allah tenaga yang allah bangkit kulla, angan sports yang kita kudu lewat. Jadi yang allah ke kaya kerja muda naik turun dah iran. This one, pin atasnya sports jacket untuk yang allah kita kita lihat adina tenaga this one, ear jacket, ear jacket itu the scholarship jacket, ear scholarship jacket was our only chance. Adu matra mai iran yang allah ke aja, apa seram? Oru jacket itu sunda makan school ni nus jacket itu sunda makan, aja apa seram itu matra iran. Yeru scholarship jacket iran. Adine cash udh kandalo. Adine itu adi mana itu beri cew, yarana grade wangi alu free ait gitu nda ana, award ait gitu nda ana, is scholarship jacket. Mata sports ini aku guna lagi cash order kan? Mungkin engkau lihat terus mata sports jacket itu terlalu. Kini angkut jacket itu kita lori air marham, na night pedikka, orang na grade wangga, angkut scholarship jacket itu kitega, award ait kitega. Adi ni mana na night pedicu, orang na grade gelu wangiin jadi air marta. In May, May masa tu, closed graduation. Agar dah semua graduation orang ada tu samai tu. Ia biru tu kalau itu antara orang kainnya biru tu, kau tu pernah jaya ikut naik orang ada tu samai tu. Spring fever hard struck as usual with vengeance. Ia spring fever pedih bodi. Saderah nanti boleh dengan spring ni le, perlu ada deh hasos tim undang waran de. Syarikat yang mahir hasos tim undang waran de. Aduh, ini orang show spring ni ini orang bahasa nak kata tu kurang dalam kekuatan orang. Vita vengeance tu mana? With more force, great force, kurang dalam kekuatan orang. Yang kita pergi bodi ini orang syari gas sos. Ini spring fever tu mana? Ada feeling of excitement because the weather suddenly becomes warm in spring. Spring ni le weather cuan tu kurang kurang dalam cuan tu beri kumbu. Unda orang orang syari dia kan mahaya bihola dah asos tim. Ada orang spring fever. Angan ini yeru Mei masa sile, ini warsham kurang dalam kekuatan orang yang ngalke, awru dah hasil asam undai kurang dalam curud karena itu. No one paid any attention in class, adina adina class ilo no awru shraddi kuno illya, tiere awru shradda awru kurut illa. 
ഇൻസ്റ്റഡ് അതിന് പകരം ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് പകരം വി സ്റ്റേഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോസ് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ജനലിലൂടെ പുറത്തെ പുറത്തോട്ട് നോക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റെയർ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് നോക്കുക ആൻഡ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്തിനു വേണ്ടി വാണ്ടിങ് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് ഓഫ് സ്കൂൾ സ്കൂളിലെ ഈ അവസാന നാളുകൾ അവസാന ആഴ്ചകൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി സമയം തള്ളി നീക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പുറത്തോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാന നാളുകൾ തീർന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഐ ഡസ് പേഡ് എവറി ടൈം ഐ ലുക്ക് ഇൻ ദ മിറർ മിററിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നിരാശയായിരുന്നു ഐ ഡസ് പേഡ് ഞാൻ നിരാശ എനിക്ക് നിരാശ വന്നു എവറി ടൈം ഐ ലുക്ക് ഇൻ ദ മിറർ ഞാൻ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എനിക്ക് നിരാശയായിരുന്നു കാരണം എന്താ പെൻസിൽ സിൻ ഞാൻ പെൻസിൽ പോലെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നോട്ട് എ കേവ് എനി വെർ ശരീരത്തിൽ എവിടെയും ഒരു നല്ലൊരു ഷെയ്പ്പില്ല ഒരു ഷെയ്പ്പുള്ള ഒരു ശരീരമായിരുന്നില്ല എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കറുവൊക്കെ ഉള്ളൊരു ശരീരമായിരുന്നില്ല ശരിക്കുള്ള ഒരു കണ്ട ഒരു ഷെയ്പ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു ശരീരപ്രകൃതി ആയിരുന്നില്ല എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് മറിച്ചൊരു പെൻസിൽ തിന്നായ പെൻസിൽ പോലെ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരപ്രകൃതിയാണ് അതിനാൽ തന്നെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നിരാശയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ ആളായതിനാൽ തന്നെ ഐ വാസ് കാൾഡ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കപ്പെട്ട് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ബീൻ പോൾ ബീൻ പോൾ കളിയാക്കി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ബീൻ പോൾ എന്ന ബീൻ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ടോൾ സിൻ പേഴ്സൺ മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബീൻ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വടിയാണത് ഈ പയർ വള്ളിക്കൊക്കെ നാട്ടുന്ന ഒരു കട്ടിയില്ലാത്ത തടിയില്ലാത്ത വടിയാണ് അപ്പോൾ മെലിഞ്ഞ എന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ബീൻ പോൾ എന്ന് കളിയാക്കി വിളിക്കും പരിഹസിച്ച് വിളിക്കും ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ബീൻ ദ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം പയറാണ് സ്ട്രിങ് ബീൻ അങ്ങനെ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പയർ അങ്ങനെ സ്ട്രിങ് ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീൻ പോൾ എന്നൊക്കെ പരിഹസിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ എൻ്റെ സഹവിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ലുക്ക് ഇഡ് ലൈക്ക് എനിക്കറിയായിരുന്നു അവർ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതിനെയോ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ലുക്ക് ലൈക്ക് അങ്ങ് അവർ വിളിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ശരീരിക പ്രകൃതി തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഉള്ളത് അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ദാറ്റ് റിയലി വാസ് ഇൻ മച്ച് ഫോർ എ ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ടു വർക്ക് വിസ് അത്തരം വിളികൾ അവർ കുട്ടി കുട്ടികളൊക്കെ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഒരുപാട് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒരു പതിനാല് വയസ്സായ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരങ്ങനെ പരിഹസിച്ച് വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമാണ് അതിലൊരുപാട് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഐ സോട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതി അപ്പോൾ ആ സൈ അബ്ജൻറ്റ് മൈൻഡിലുള്ള ഈ വാൻഡേൾ ഫ്രം മൈ ഹോ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് ടു ദ ജിം ഞാൻ അശ്രദ്ധമായി കൊണ്ടിങ്ങനെ സ്കൂൾ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ജിമ്മിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അവരങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി അത് ഇപ്പോൾ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു ഞാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണ് ആര് മാർത്ത സാലിനാസ് അവിടെ നിന്നുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഈ ഒരു പിന്നെ കഥയുടെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പാട്ടാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിൽ ആ പീരീഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എനദർ ഹൗ ഓഫ് സ്വെറ്റിംഗ് ഇൻ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിൽ ഇങ്ങനെ ആകെ വിയർത്ത് കുളിക്കേണ്ട ഒരു പീരീഡാണ് അത് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ട് വിയർക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് അത് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് മൈ ടൂത്ത് പിക്ക് ലെഗ്സ് വാസ് കമ്മിങ് അപ്പ് എൻ്റെ ടൂത്ത് പിക്ക് ഈ പല്ല് കുത്തുന്നതായി ഇത്ര ഈ കുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ പല്ല് കുത്തുന്ന ആ പല്ല് കുത്തുന്ന കൊള്ളി പോലെ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ കാലുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പീരീഡ് കൂടിയാണത് കാരണം ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്സൊക്കെ ധരിച്ചാണ്ടാണല്ലോ കളിക്കുക ജിമ്മിൽ ഒക്കെ ഉള്ള മറ്റുള്ള കായിക അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് എൻ്റെ പല്ല് കുത്തുന്ന കൊള്ളി പോലെയുള്ള മെലിഞ്ഞ കാലുകൾ കൂടി പുറത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ദേഷ്യമുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു തോംസൺ എങ്കിലും ഷി ഹാഡ് സെറ്റ് ഐ വാസ് എ ഗുഡ് ഫോർവേഡ് ആ തോംസൺ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു നല്ല മുൻനിര കളിക്കാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷി ഹാഡ് സെറ്റ് ഐ വാസ് എ ഗുഡ് ഫോർവേഡ് ഞാനൊരു നല്ല മുൻനിര ഫോർവേഡ് പ്ലെയർ ആണ് ആര് മാർത്ത എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോംസൺ കോച്ച് ഈവൻ ട്രൈഡ് മാത്രമല്ല ഈവൻ ട്രൈഡ് ടു ടോ ഗ്രാൻഡ്മ ഇൻ ടു ലെറ്റിംഗ് മീ ജോയിൻ ദ ടീം വൺസ് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ടീമിന് ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുവാദം പോലും ചോദിച്ചിരുന്നു അനുവാദം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രാൻഡ്മയോട് സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്തിരുന്നു ആര് ഞങ്ങളുടെ കോച്ചായിരിക്കുന്ന തോംസൺ ഓഫ് കോഴ്സ് ഗ്രാൻഡ്മ സെഡ്നോ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാൻഡ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു നോ കാരണം എന്താ ഇതിന് ക്യാഷ് വേണ്ടി വരും ഫീ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫീ കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മാർത്തൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാൻഡ്മ നോ പറഞ്ഞു അതിന് ആര് ശ്രമ തോംസൺ സർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി എന്നെ ആ ഒരു ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഐ വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബാക്ക് അറ്റ് മൈ ക്ലാസ് റൂം ഡോർ എൻ്റെ പി ഇ ഷോർട്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ച് ഏകദേശം എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെൻ ഐ ഹിയർഡ് വോയിസ് ഇസ് റൈസ് ഇൻ ആങ്കർ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടത് ചില സംസാരങ്ങൾ റൈസ് ഇൻ ആങ്കർ ആരോ ദേഷ്യത്തിൽ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടത് ആസീഫ് ഇൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആരോ എന്തോ തർക്കത്തിലോ വാദപ്രവാദത്തിലോ ഒക്കെ ഏർപ്പെട്ടു ാറുള്ള എന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു ഉയർന്ന ദേശത്തോടെയുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു അവിടെ നിന്ന് ഐ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ആ സംസാരം ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ഐ ഡിഡിൻ മീൻ ടു ഈവ്സ് ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ അത് ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈവ്സ് ഡ്രോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതിനാണ് ഈവ്സ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഐ ജസ്റ്റ് ഹെസിറ്റേറ്റഡ് ഞാൻ ഒന്ന് ശങ്കിച്ചു നിന്നു ഒന്ന് മടിച്ചു നിന്നു നോട്ട് നോയിങ് വാട്ട് ടു ഡു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ അവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ ശങ്കിച്ച് നിന്നു മടിച്ചു നിന്നു ഐ നീഡ് ഒരു ദോസ് ഷോർട്സ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ ഷോർട്സ് കിട്ടും വേണം ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് പി പീരീഡിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആ ഷോർട്സ് വേണം ആൻഡ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലേറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സിലെത്താൻ ആ ഒരു പീരീഡിന് വേണ്ടി ബട്ട് ഐ ഡിൻ വാണ്ട് ടു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൈ ടീച്ചേഴ്സ് പക്ഷേ ഞാനാണെങ്കിലോ ഐ ഡിൻ വാണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ടു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൈ ടീച്ചേഴ്സ് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനിടയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സംസാരത്തിന് ഭംഗം വരുത്താൻ ഞാൻ അവിടെ കയറി ചെന്ന് അവർക്കിടയിൽ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സാണ് ഐ റെഗനൈസ് ഇത് വോയിസസ് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ആ ശബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മിസ്റ്റർ സ്മിഡ്സ് മിസ്റ്റർ സ്മിഡ്സ് ആണ് അത് മൈ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചറായിരിക്കുന്ന സ്മിഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ബൂൺ മൈ മാത്സ് ടീച്ചർ എൻ്റെ മാത്സ് ടീച്ചറായിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ബൂണും മിസ് എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചറായിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ സ്മിഡ്സും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് ഞാൻ അവിടെ കേട്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദ സീം ഇറ്റ് ടു ബി ആഗ്യൂയിങ് അബൌട്ട് മീ അവർ കലഹിക്കുന്നത് അവർ വാദിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അവരുടെ ആ സംസാരം ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെക്കുറിച്ചാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഐ കുഡൻ ബിലീവ് ഇറ്റ് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റിയില്ല അവരുടെ സംസാരങ്ങൾ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഷോക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഞെട്ടൽ അവരുടെ സംസാരം കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഞെട്ടലിൽ ദാറ്റ് റൂഡ് റിമി ഫ്ലാറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വാൾ ഞാൻ ആ വാളിലേക്ക് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ചുമരിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പതിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അമർന്നിരുന്നു പോയി ഞാൻ റൂഡ് റിമി ഫ്ലാറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചുമരിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസ്സായി പോയി അമർന്നിരുന്നു ഏതുപോലെ ആസ് ഇഫ് ഐ വേർ ട്രൈങ് ടു ബ്ലെൻഡ് ഇൻ വിത്ത് ദ ഗ്രാഫിറ്റി റിട്ടേൺ ദർ അവിടെ ചുമരിലൊക്കെ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നത് പോലെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ആയതുപോലെ
ദാറ്റ് വാസ് മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ സ്മിത്തിൻ്റെ സംസാരമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് മാർത്തക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാർത്ത നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് അവൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് തെറ്റായിട്ട് മറ്റേ മറ്റേ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണോ ഞാൻ നോക്കൂല അതൊന്നും കാര്യമില്ല അവിടെ നല്ല മാർക്ക് ആർക്ക് തന്നെയാണ് മാർത്ത തന്നെയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് മിസ്റ്റർ സ്മിത്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ സൗണ്ടഡ് വെരി ആംഗ്രി അദ്ദേഹം വളരെ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ബോൺസ് വോയിസ് സൗണ്ടഡ് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് അതേ സമയത്ത് മിസ്റ്റർ ബോൺ വളരെ കാമായിക്കൊണ്ട് ശാന്തമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിൽ എന്താണ് മിസ്റ്റർ ബോൺ പറയുന്നത് ലുക്ക് ജുവാൻസ് ഫാദർ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ ബോർഡ് ജോൺ ജുവാൻ്റെ ഫാദർ ബോർഡിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ബോർഡ് അംഗമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഹി ഓൺസ് ഓൺലി സ്റ്റോർ ഇൻ ടൗൺ നമ്മുടെ ടൗണിലുള്ള ഏക കട നട കടയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് മിസ്റ്റർ ജുവാൻസിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് വി കുഡ് സേ ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലോസ് ടൈ ആൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം ആര് ഈ മാർസയും ജുവാൻസും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഏകദേശം ഒരു തുല്യ നിലയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പറയുന്ന ജു ബോൺ പറയുന്നത് ഈ ഇവ ജുവാനിന് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ജുവാനിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് നല്ല ഒരു പിടുത്തമുള്ള ആളാണ് ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു സംസാരമാണ് ബൂണിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് മിസ്സസ് മിഡ്സ് എന്ത് പറയുന്നു മാർത്തക്കാണ് നല്ല മാർക്കുള്ളത് അതൊരിക്കലും തെറ്റായിട്ട് തിരുത്താനോ തെറ്റ തിരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി ആക്കാനോ ഒന്നും ഞാൻ റെഡിയല്ല എന്ന് ആരും പറയുന്നു സ്മിഡ്സും പറയുന്നു ദ പൗണ്ടിങ് ഇൻ മൈ ഇയേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഔട്ട് ദ റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വാക്കുകളുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മുഴക്കം ഇൻ മൈ ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ കാതുകളിൽ വന്ന ആ മുഴക്കം ഡ്രോൺ ഔട്ട് ദ റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ മുക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുകളിലത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മിസ്റ്റർ ബൂണിൻ്റെയും അതുപോലെ ഷ്മിഡിൻ്റെയും സംസാരങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ സംസാരത്തിൻ്റെ ആ മുഴക്കവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സൗണ്ട് ഓർ ഫീലിംഗ് ഓഫ് സംതിങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇങ്ങനെ വന്നത് കാരണത്താൽ തന്നെ ബാക്കി അവരെന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല വാർത്തക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം കേട്ട ആ സംസാരങ്ങളിൽ സംസാരങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നീട് പറയാൻ പോകുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ മുക്കിക്കളഞ്ഞു പോയി കേൾക്കാതെയായി ഓൺലി എ വേഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ഫിൽറ്റേഡ് ത്രോ അതിനിടയിലും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് പിന്നീട് വാർത്തക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് ഫിൽറ്റേഡ് ത്രൂ പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ കാതുകളിലേക്ക് വന്നത് പാസ് ചെയ്ത് വന്നത് മാർത്ത എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നീട് കേട്ട ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ മാർത്ത ഈസ് മെക്സിക്കൻ മാർത്ത ഒരു മെക്സിക്കക്കാരത്തിയാണ് റിസൈൻ രാജി വെക്കണം വോൺ ടു ഇറ്റ് ചെയ്യൂല എന്നൊക്കെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പൂർത്തിയായ സെൻറ്റൻസുകളല്ല അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നായിട്ട് കേട്ട ചില വാക്കുകളാണ് അതൊക്കെ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ സ്മിത്സ് കെയിം റഷിങ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ മിസ്റ്റർ സ്മിത്സ് ടീച്ചർ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ പുറത്തോട്ട് കുതിച്ചു വന്നു ആൻഡ് ലക്കിലി ഫോർ മീ ഭാഗ്യ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ വെൻ ഡൗൺ മിസ്റ്റർ സ്മിത്സ് എന്ത് ചെയ്തു തായ് ഭാഗത്തേക്ക് പോയത് ഓപ്പോസിറ്റ് വേ ടു ആർ സോളിറ്റോറിയം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്കാണ് ആര് നടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് സ്മിത് നടന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മിത് ടീച്ചർക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല എന്നെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല വാർത്തയെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ചുവാർഡ്സ് ഓഡിറ്റോറിയം ഓഡിറ്റോറിയം നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ആര് പോയിട്ടുള്ളത് മിസ്റ്റർ സ്മിത് പോയത് സോ ഹി ഡിഡൻ സീ മീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടില്ല ഷെയ്ക്കിങ് ഒന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് ഐ വെയ്റ്റഡ് എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടി മിനിറ്റുകൾ കൂടി ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ വെൻറ്റിൻ എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി ഞാൻ ഗ്രാബ്ഡ് മൈ ബാഗ് എന്ത് എൻ്റെ ബാഗ് എടുത്തു ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ഫ്രം ദ റൂം ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എസ്കേപ്പ് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കഴിച്ചിലായി എന്നുള്ള അർത്ഥം ഫ്ലഡ് ഫ്രം ദ റൂം ആ റൂമിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിലായി പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കൂടിപ്പോയി മിസ്റ്റർ ബൂൺ ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് വെൻ ഐ കെയിമിൻ അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ബോൺ ബോൺ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് നോക്കി എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി വ
ഐ വെൻ ഹോം വെരി സാഡ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വളരെ ദുഃഖിതയായിക്കൊണ്ടാണ് പോയത് ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഇൻ ടു മൈ പില്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പില്ലോയിലേക്ക് തലയിണയിലേക്ക് മുഖം പൊത്തി കരഞ്ഞു ദാറ്റ് നൈറ്റ് ആ രാത്രി ആ രാത്രി സോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കരഞ്ഞത് സോ ഗ്രാൻഡ് മദർ വുഡൻ ഹിയർ മീ അങ്ങനെ പില്ലോയിലേക്ക് മുഖം പൊത്തി കരയുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ഞാൻ കരയുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ പില്ലോയിലേക്ക് ഞാൻ കരഞ്ഞു തീർത്തു എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഇറ്റ് സീംഡ് എ ക്രൂവൽ കോയിൻസിഡൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഹൗ ഹിയർഡ് ദാറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് പരസ്പരമുള്ള ആ ഒരു സംഭാഷണം ഞാൻ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കേട്ടത് അതൊരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന യാദൃശികമായി സംഭവിച്ചൊരു സംഭവമായിരുന്നു ക്രോയൽ കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംഭവ സംഭവങ്ങൾ ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് കോയിൻസിഡൻസ് യാദൃശികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതിന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ യാദൃശികമായിട്ട് ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുക ഇത് സീമിടെ ക്രോയൽ കോയിൻസിഡൻസ് ഇതൊരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന യാദൃശികമായി സംഭവിച്ചൊരു സംഭവമായിരുന്നു ദാറ്റ് ഐ ആഡ് ഹി ഓവർ ഹിയർഡ് ദാറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയതല്ല യാദൃശികമായിട്ട് കേട്ടുപോയതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വെൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ കോൾഡ് മീ ഇൻ ടു ഹിസ് ഓഫീസ് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ ചെന്ന് സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഐ ന്യൂ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു വാട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അബൌട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനിടയിൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് ഈ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ജുവാനിന് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു തീരുമാനം ടീച്ചേഴ്സിനിടയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഹി ലുക്ക്ഡ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് അൺഹാപ്പി അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നെ വിളിപ്പിച്ച് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥനാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് അൺഹാപ്പി അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനുമായിരുന്നില്ല ബോർഡ് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ശരിയല്ല എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിന് തന്നെ ബോധ്യമുണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും അൺഹാപ്പിനെസും ആണ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഡിസൈഡഡ് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു ഒരു വാർത്തയും തീരുമാനിച്ചു ഐ വാസ് ഇൻ ഗോയിൻ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എനി ഈസിയർ ഫോർ ഹിം പ്രിൻസിപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോകാൻ കയ്യരുത് എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ ഞാനും തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലാത്തൊരു കാര്യമായതിനാൽ തന്നെ അത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അവരനുഭവിക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ ഞാനും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ലുക്ക്ഡ് ഹിം സ്ട്രൈറ്റ് ഇൻ ദ ഐസ് ഞാൻ നേരെ അവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി ഹി ലുക്ക്ഡ് അവേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി മാറി ലുക്കിടെ വേ പുറത്തോട്ട് നോക്കി എന്നെ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല ആൻഡ് ഫിഡ്ജറ്റഡ് വിത്ത് ദ പേപ്പേഴ്സ് ഓൺ ഹിസ് ഡെസ്ക് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ഡെസ്കിലുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെ ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫിഡ്ജറ്റ് അവൻ വെപ്രാളപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയുമ്പോൾ അറിയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അത് എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമവും അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ആ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മുഖത്തും ഭാവങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു ഫിഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെപ്രാളപ്പെടുന്നതിനാണ് ഫിഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഒരു പരിഭ്രാന്തിയിൽ ഇങ്ങനെ വെപ്രാളപ്പെടുന്നതിന് മാർസ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് മാർസ ഹി സെറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു ദ ഹാസ് ബീൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ പോളിസി ദിസ് ഇയർ ഈ വർഷം പോളിസിയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിഗാർഡിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നൽകുന്നതിൻ്റെ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഈ വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് അസ് യു നോ നിനക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഫ്രീ ഇത്രയും കാലം വർഷങ്ങളോളം അത് ഫ്രീ ആയിരുന്നു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ആരാണോ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങുന്നത് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകലായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഹി ക്ലിയർഡ് ഹിസ് ത്രോട്ട് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പൾ തൻ്റെ തൊണ്ട ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം തുടർന്നു ദിസ് ഇയർ പക്ഷേ ഇത്രയും വർഷം അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈ വർഷം മുതൽ ദിസ് ഇയർ ദ ബോർഡ് ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ചാർജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ
ഒരു അമ്പരപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം എൻ്റെ തൊണ്ടയിലൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകും ഐ ഹാഡ് എൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദീസ് ഇതൊരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് കിട്ടിയതിനാൽ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി സ്റ്റിൽ അവോയ്ഡ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു മൈ ഐസ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല ആര് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം തുടരുകയാണ് സോ ഇഫ് യു ആർ അണേബിൾ ടു പേ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് ഫോർ ദ ജാക്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോളിസി ഇങ്ങനെ മാറ്റിയതിനാൽ തന്നെ നീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് അടക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ ജാക്കറ്റ് ജാക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് നീ അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ ലൈൻ നിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ ആരാണോ മാർക്കുള്ളത് അവൾക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ കാശ് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം ഐ ഡിഡൻ നീഡ് ടു ആസ്ക് ഹൂ ദാറ്റ് വാസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ ആരാ അപ്പോൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എനിക്ക് തന്നെ ഉറപ്പായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടതുമാണ് ആരാണത് ജുവാനാണ് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ആർത്തക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ഓൾ ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഐ കുഡ് മസ്റ്റ് ആർ എനിക്ക് സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം മാന്യത സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭരിക്കും ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ സർ ആൻഡ് ലെറ്റ് യു നോ ടുമോറോ എന്നിട്ട് ഞാൻ നാളെ നിങ്ങളെ കാര്യം അറിയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ലെറ്റ് യു നോ പറഞ്ഞ ഇൻഫോം യു നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം ഐ ക്രൈഡ് ഓൺ ദ വാക്ക് ഹോം ഫ്രം ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി മുഴുവൻ ഞാൻ കരഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു ദ ഡേഡ് റോഡ് വാസ് എ ക്വാർട്ടർ മൈൽ ഫ്രം ദ ഹൈവേ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ മൈൽ നടക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം ഡേഡ് റോഡായിരുന്നു മണ്ണിട്ട റോഡായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ബൈ ദ ടൈം ഐ ഗോഡ് ഹോം അതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയ സമയം കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോയേക്കും മൈ ഐസ് വേർ റെഡ് ആൻഡ് പഫി എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് കലങ്ങി ചുവന്ന് തുടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെഡ് ആൻഡ് പഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളൻ ഇൻ സൈസ് ആ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണുകൾ വർ ഈസ് ഗ്രാൻഡ് പ ഞാൻ ഐ ആസ്കൾ ഗ്രാൻഡ്മ ഞാൻ ഗ്രാൻഡ്മയോട് ചോദിച്ചു ഗ്രാൻഡ്പ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ അറ്റ് ദ ഫ്ലോർ ഞാൻ ഫ്ലോറിലോട്ട് താഴോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ്മയോട് ഇത് ചോദിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കിയത് സോ ഷീ വുഡിൻ്റെ ആസ് മീ വൈ ഐ ഹാഡ് ബീൻ ക്രൈങ് ഞാൻ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്ന് ഗ്രാൻഡ്മ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരെ ഗ്രാൻഡ്മയുടെ മുഖത്തേട്ട് നോക്കിയാൽ ഗ്രാൻഡ്മ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കാണും അപ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ താഴോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഗ്രാൻഡ്പ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഷി വാസ് സ്വിങ് ഓൺ ഐ ക്വിൽഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ സാധാരണത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ്മ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു വിരിപ്പ് തുന്നുകയായിരുന്നു ക്വിൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരിപ്പ് എ ഡെക്കറേറ്റീവ് കവർ ഫോർ ബഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ ആൻഡ് ഡിഡിൻ ലുക്ക് അപ്പ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല ഗ്രാൻഡ്മ ഒന്ന് ഉയർന്നു നോക്കിയിട്ടൊന്നും എന്നെ നോക്കിയതൊന്നുമില്ല ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് ഔട്ട് ബാക്ക് വർക്കിംഗ് ഇൻ ബി ഇൻ ഫീൽഡ് എന്നിട്ട് ഗ്രാൻഡ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ബാക്കിൽ ബീൻ ഫീൽഡിൽ പയറിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ പാടത്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ്മ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വെൻറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ലുക്ക് ഡൗൺ അറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് പോയി ആ ഫീൽഡുകളിലേക്ക് നോക്കി ദർ ഹി വാസ് അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ കുഡ് സീ ഹിം വാക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റോസ് അവിടെ നിരനിരയായിട്ടുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനിടയിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായ ഗ്രാൻഡ്പ ഹിസ് ബോഡി ബെൻഡ് ഓവർ ദ ലിറ്റിൽ പ്ലാൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി ശരീരം ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ലിറ്റിൽ ഓൺ ഓവർ ദ ലിറ്റിൽ പ്ലാൻസ് കുഞ്ഞു
തട്ടി മാറ്റി ഐ വാണ്ടഡ് ദാറ്റ് ജാക്കറ്റ് സോ മച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു എന്ത് ആ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ബീയിങ് എ വാൽഡിക്ടോറിയൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാൽഡിക്ടോറിയൻ ആവുക എന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉയർന്ന് ഗ്രേഡ് നേടുക എന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൻഡ് ഗിവിങ് എ ലിറ്റിൽ താങ്ക് യു സ്പീച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാൽഡിക്ടോറിയൻ ആവുക എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ ഒരു നന്ദി പ്രസംഗം നടത്തുക ഫോർ ദ ജാക്കറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രാജുവേഷൻ നൈറ്റ് ആ ഗ്രാജുവേഷൻ ബിരുദം നൽകുന്ന രാത്രി എട്ടാം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കുള്ള ബിരുദമൊക്കെ ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ നൽകുന്ന രാത്രി ആ ഗ്രാ ഉടുപ്പ് ആ ഒരു ജാക്കറ്റ് ധരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്പീച്ച് ഒരു നന്ദി സ്പീച്ച് ആശംസിക്കുക എന്നതിലൊക്കെ അപ്പുറമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ജാക്കറ്റ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് എട്ട് വർഷത്തെ കഠിന പരിശ്രമമാണത് അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് വർഷത്തോളമുള്ള എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും അവ എട്ട് വർഷത്തോളമുള്ള എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും പരിശ്രമവുമാണ് ആ ഒരു സ്പോ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേവലം ഒരു നന്ദി പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേവലം ഒരു വാൽഡിക്ടോറിയൻ ആവുക എന്നതിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറിച്ച് എൻ്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയും പരിശ്രമവുമാണ് എന്ത് ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത് I knew I had to be honest with Grandpa. എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം ഗ്രാൻപയോട് സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഓൺലി ചാൻസ് ഇത് മാത്രമാണ് ഏക ചാൻസ് എനിക്കിനി ഈ ഒരു ഗ്രാൻപ മാത്രമാണ് ഏക ചാൻസ് ഹി സോ മൈ ഷാഡോ ആൻഡ് ലുക്ക് ഡപ്പ് എൻ്റെ നീൽ കണ്ടതും അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഉയർന്ന് എന്നെ നോക്കി ഹി വെയ്റ്റഡ് ഫോർ മീ ടു സ്പീക്ക് അദ്ദേഹം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തു നിന്നു ഐ ക്ലിയർഡ് മൈ ത്രോട്ട് നെർവേഴ്സ്ലി കുറച്ചൊരു നെർവേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ട് ചെറിയൊരു പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ തൊണ്ട ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നന്നാക്കി ആൻഡ് ക്ലാസ്ഡ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ബിഹൈൻഡ് മൈ ബാക്ക് എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈകൾ ഞാൻ കോർത്തു പിറകുലോട്ട് കോർത്തു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെർവേഴ്സ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഭാവമ ഭാവമാണ് അതെന്ത് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ പിറകിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ കൈ പിറകിലോട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തത് സോ ഹി വുഡൻ സി ദം ഷേക്കിങ് അങ്ങനെ പിറകിലോട്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വിറക്കുന്നത് എൻ്റെ കൈകൾ വിറക്കുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണാൻ എൻ്റെ വിറ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൈകൾ പിറകോട്ട് കോർത്ത് വെച്ചത് ഗ്രാൻഡ്പ ഐ ഹാവ് എ ബിഗ് ഫേവർ ടു ആസ്ക് യു എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ വാർത്ത ചോദിച്ചു ഗ്രാൻഡ്പ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം ഒരു വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഐ സെറ്റ് ഇൻ സ്പാനിഷ് ഞാൻ സ്പാനിഷിലാണ് അത് സംസാരിച്ചത് ഇത് ഓൺലി ലാംഗ്വേജ് ഹിന്യു സ്പാനിഷ് മാത്രമേ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്പക്ക് അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പാനിഷിൽ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചു ഹി സ്റ്റിൽ വെയ്റ്റഡ് സൈലൻ്റ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ ട്രൈഡ് എഗെയിൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു ഗ്രാൻഡ്പ This year, the principal said, ഈ വർഷം പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഫ്രീ സ്കോ ഈ എല്ലാ വർഷവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്ന നേടുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാറുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഈ വർഷം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ഗ്രാൻഡ്പയോട് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ മണി ഇൻ ടു മോറോ നാളെ തന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളർ കൊണ്ടുപോവുകയും വേണം അതർവൈസ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗീവൺ ടു സമ്മൺ ആൽസ് ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് കെയിം ഔട്ട് ഇൻ ആൻ ഈഗർ റഷ് അവസാനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിദ്രുതഗതിയിൽ വ്യഗ്രതപ്പെട്ട് പുറത്ത് ചാടുകയായിരുന്നു എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ്പ സ്ട്രൈറ്റൺ ടപ്പ് ഗ്രാൻഡ്പ അവിടെ കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ
അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്പ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ആൻസേഡ് ക്വിക്കലി ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു മേം ബി ദർ വാസ് എ ചാൻസ് ഒരു പക്ഷേ ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ഏൺ ഇറ്റ് ബൈ ഹാവിങ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഇപ്പോൾ മാർത്ത് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യു ഹാവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടെക്സാസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഏൺ ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്കത് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഹാവിങ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എട്ട് വർഷത്തോളമുള്ള ഈ പഠനത്തിൽ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ ആർ ഗിവിങ് ഇറ്റ് യു അങ്ങനെ ആ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് നേടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങൾക്കത് തരുന്നത് അതാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാഗൻ്റോടുള്ള അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു ലേറ്റ് ഐ റിയലൈസ് ഇറ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈ വേർഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സംസാരത്തിലെ എൻ്റെ ആ ഒരു മറുപടിയിലെ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് വൈകിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങുന്നതിന് സമ്മാനമായി കിട്ടേണ്ട ഒന്നാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അതിലുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ സംസാരത്തിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ വൈകിയാണ് എൻ്റെ ആ സംസാരത്തിൽ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് മറിച്ച് നമുക്ക് ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയതിന് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിന് മൂല്യമുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനി എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ എൻ്റെ മറുപടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ്പ ന്യൂ ഗ്രാൻഡ്പയും പറഞ്ഞിരുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ദാറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് മണി അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്പനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്യാഷ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഒരു പൈസ പ്രശ്നം അല്ല ആയതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആ പൈസ കൊടുക്കലോട് കൂടെ എന്താണ് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ വില ഇല്ലാതായി പോവുകയാണല്ലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് ഗ്രാൻഡ്പയും അറിഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദാറ്റ് തീർച്ചയായും അത് ഒരു പണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല He went back to hooing the weeds that sprang between the telecare little bean plants. Then, my grandpa went to the end of the day and went to the end of the day. He went to the end of the day. The weeds. He went to the end of the day. 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 ചെടികൾ കുറ്റിക്കാടുകൾ അതിനാണ് വീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീഡ്സൊക്കെ കളക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കളകളൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി കൈക്കോട്ട് കൊണ്ട് കൊത്താൻ വേണ്ടി പോയി ഈ വീഡ്സ് ദാറ്റ് സ്പ്രാങ് അപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെലി കെയർ ലിറ്റിൽ ബീൻ പ്ലാൻസ് ചെറിയ കുഞ്ഞു പയർ ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന കളകളെ പറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൈക്കോട്ട് കൊത്താൻ വേണ്ടി പോയി ഇറ്റ് വാസ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ജോബ് ഈ ഒരു ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോബാണ് ഈ കൃഷി തോട്ടത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ജോബ് സംടൈംസ് ദ സ്മാൾ ഷൂട്സ് വേർ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ സംടൈംസ് ദ സ്മാൾ ഷൂട്സ് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു തൈകൾ ഇത്തരം തൈകൾക്കാണ് ഷൂട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷൂട്സ് വേർ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം അടുത്തടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫൈനലി ഈ സ്പോക്ക് അങ്ങനെ അവസാനം ഈ സ്പോക്ക് അഗെയിൻ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സംസാരിച്ചു ആസ് ഐ ടേൺഡ് ടു ലീവ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോൾ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാൻ നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദെൻ ഇഫ് യു പേ ഫോർ ഇറ്റ് നീ അതിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർസ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് അത് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു ചരക്കായി മാറും അത് മറിച്ച് ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അനക്കുള്ളൊരു അവാർഡാണ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ചരക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ഗുഡാണ് ഈസ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ടെൽ യുവർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഐ വിൽ നോട്ട് പേ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് നീ നിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിനോട് പോയി പറയണം എന്ത് അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് ഞങ്ങൾ തരാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ഗ്രാൻഡ്പ മാർസയോട് പറഞ്ഞു ഐ വാക്ക്ഡ് ബാക്ക് ടു ദ 
It was a very sad and withdrawn girl who dragged into the principal's office the next day. Angane pitiya divasam. It was a very sad, valare sangkara thodu gude nirashyo thodu gude irulla yero kuti ayirnu. Jan poyi irunda. Ay kuti ay thani jan poyi. And withdrawn girls. Adi kam samsari kada. Onnum samsari kan thoda withdrawn girl thora. Adi kam samsari kada shai ay kund. Who dragged into the principal's office the next day. Angane irulla yero. अभी प्रिंसीपल ऑफीसल्पय यावस्थलू संसा वाले संगड़ोड़ा दिस् टाइम ही डि लुक मी इन दईस ईर स ईर प्रावश्यम अद्हमे कणिले नोकी चोदचो चोदी वाट इट युर ग्रांड फादर से ग्रांड फादर एंतु चोदी सा वेरी सैट इन मई चेर या सैट ए चेरल इन He said, "And that I am telling you, that my grandpa is telling you. He said to tell you, and my grandpa, and you are telling you, you are telling you, you are telling you. He won't pay the fifteen dollars. At the time, fifteen dollars is there, and the yar all, and that I am telling you, that I am telling you. The principal muttered something. So, principal, and the coach, and the pirubrutu, muttered it, or not pirubrutu. And I couldn't understand under his breath. So, at the time, I was pirubrutu, and I said." अब वाले तायन शब्द वाली शब्द अंडर हिस् ब्रेस वाले लो सौंड वेरी क्वैट वोसल आये मनसा सा वाकड ओवर टू द विंडो अदू विंडोड़ी हिस्टू लुकिंग अट्ठ समति ओट्ड सैड अदेने पुरतो नोक निुक्ड बिगर दैन यूशल अब अवड़े अद साधारण वाली वलुपमें तोंदी वन हिस्स टू डब अदीटे अब He was a tall, gaunt man with grey hair. अतः हम नल्ल पक्का मुल्ला मेलिंग गाउंड ना ना मेलिंग या और आलाय में विद ग्रे हेयर ग्रे हेयर रोल्ला and he watched the back of his head while I waited for him to speak. अतः हम समसारी कुन्दन कात्तीर नो उन्हें जाना अतः दिन डे ताले उड़े पर अगले कुन्गे ना नो किन्हीं रिश्चो why he finally asked अतः राहुल साना अतः हम एंड प्रिंसिपल चोदिचो why इन्दु कुन्द योर ग्रैंडफादर हाज़ मनी इन्दे � 200 हंड्रड्ड ऐकर्जु ऐसा फाम अनीमस कृषि वाली फाम अगे वाली फामि उड़मस्थन कूड़िया अद्हमे क्याश अदिफ्टीन डॉलर्स नल्को ए चोद प्रिंसीपल ई लुक डट हिम यादे नोकी फोसी मई ई टू स्टे ड्रई ए कणी कणीर वरा श्रमितोर पणिपेटे स्ट्रे ड्रई आना अगर वरानी पर कणीर वरा श्रमितो याद नोकी ई नो सर एन अम बट हि सैट अद पैसा बट हि सैट पक्षे अद इफ ई हाव टू पे फॉर इट ई स्कोलशिप जाकटिव वे क्या मुड़क अटक दट वुड बी ए स्कोलशिप जाकटे अद स्कोलशिप जाकट केवल चरक स्कोलशिप जाकट उ ग्रेड क्री आईटे सम्मान अवाडा क्या अवार्ड वागू पा अद अभिप्राय या प्रिंसीपलोड़ा ई स्टूड टू लीव यावेगा वे एहटू ई गु वि जस्ट हाव टू गीव इट टू जो आोहिकोद जोहानुकूँ जोहानुतोड़ू एवं वे ई हाड मीन टू से या उदेश इट हाड जस्ट स्लिप्ड अदरिया वायल चाड़ीपय ई वास् ऑलमोस्ट टू द डोर वेन हि स्टो बड़ी या ऐसम डोरी अड़कल अद्हमेंति मार्ता वेट मार्ता वन निकू एपजी टेण्ड आुक डर हिम याद नोकी वेटिंग एंणी वाट डिड हि वाण टू नो अदी इंत आग्रह एंतुन वे अग्रह या ई गुड फील मई हार्ड पौंडिंग लौडी इन मई चस्ट ए फील पेटे ए हृदय वालापीट आवर्ती अड़क मिड़क लौडी वाले उच्च मिड़क या कई चस्ट समथिंग बिटर आंड वैल टेस्टिंग वास् कमिंग अप इन मई मौत ए कुछ कईक कईपरम टेस्टे वायल वरुले तोनी ई वास् अफ्रेड ई वास् गोई टू बी सिंह या रोगी आई पे पेड़पी संशयपी या ई डिट नीड एनी सीपति स्पीच एन दया 
പ്രസംഗങ്ങളും വേണ്ട ദയ എൻ്റെ എൻ എന്നിൽ എൻ്റെ എന്നോട് ദയ തോന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംസാരവും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഹി സൈഡ് ലൗഡ്ലി ഇതൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വാർത്ത മനസ്സിൽ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹി സൈഡ് ലൗഡ്ലി അദ്ദേ അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല ഉച്ചത്തിലൊന്ന് നെടുവേർപ്പെട്ടു ആൻഡ് വെൻ ബാക്ക് ടു ഹിസ് ബിഗ് ഡെസ്ക് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഡെസ്കിൻ്റെ പിറകിലോട്ട് തന്നെ പോയി ഹി വാച്ച് റിമി അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കി ബൈറ്റിംഗ് ഹിസ് ലിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ വി വിൽ മേക്ക് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ഇൻ യുവർ കേസ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്റം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു ഒഴിവ് കഴിവ് നമുക്ക് നടത്താം എന്താണത് ഐ വിൽ ടെൽ ദ ബോർഡ് ഞാൻ ബോർഡിനോട് പറയാം നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് പറയാം യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ ജാക്കറ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജാക്കറ്റ് നിനക്ക് തന്നെ കിട്ടും നീ ആണല്ലോ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് എനിക്ക് തന്നെ തന്നോളാം തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൾ ഐ കുഡ് ഹാർഡ്ലി ബിലീവ് മൈ ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് എൻ്റെ കാതുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഐ സ്പോക്ക് ഇൻ എ ട്രംബ്ലിംഗ് റഷ് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ദ്രുതഗതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഓ താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ താങ്ക് യു പറഞ്ഞു സഡൻലി ഐ ഫെൽ ഗ്രേറ്റ് എനിക്ക് വലിയ മഹത്വമുള്ളതായി പോകും വലിയൊരു വളരെ വലിയ സന്തോഷ ഫീലിംഗ് എനിക്ക് അനുഭവിച്ചു ഐ ഡിഡിൻ നോ അബൌട്ട് അഡ്രനാലിൻ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് അഡ്രനാലിൻ എന്നുള്ള ഒരു ഹോർമോണെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അക്കാലത്ത് ബട്ട് ഐ ന്യൂ സംതിങ് വാസ് പമ്പിങ് ത്രൂ മീ എന്തോ എന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അഡ്രനാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ആങ്കറി ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത എക്സൈറ്റഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ അഡ്രനാലിൻ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഐ ന്യൂ സംതിങ് വാസ് പമ്പിങ് ത്രൂ മീ എന്തോ ഒന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു സന്തോഷം കൊണ്ട് മേക്കിംഗ് മീ ഫീൽ ആസ് ടോൾ ആസ് ദ സ്കൈ ഞാനിങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ട് ആകാശം മുട്ട ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി ഐ വാണ്ട് ടു ഇയൽ എനിക്ക് ഉറക്കെ കൂകി വിളിക്കാൻ തോന്നിയിരുന്നു ജമ്പ് അവിടെ ഉയർന്ന് ചാടാൻ തോന്നി റൺ ദ മൈൽ മൈലുകളോളം ഓടാൻ തോന്നി എനിക്ക് ഡു സംതിങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ അത് എനിക്ക് തന്നെ തരാ സ്കോളർഷിപ്പ് ആക്കിയിട്ട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലായിപ്പോയി ഞാൻ ഐ റൺ ഔട്ട് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഓടി സോ ഐ കുഡ് ക്രൈ ഇൻ ദ ഹാൾ അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് ഹാളിൽ പോയി ഉറക്കെ നിലവിളിക്കാൻ എനിക്ക് അത് ഉറക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും വെർ ദർ വാസ് നോ വൺ ടു സീ മീ അവിടെ ആരും എന്നെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സന്തോഷം മുഴുവൻ അവിടെ പോയി ഉറക്കെ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഓടി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അങ്ങനെ അന്ന് അവസാനം വൈകുന്നേരം മിസ്സർ സ്മിത്ത് വിങ്ക് ഡറ്റ് മീ ആൻഡ് സെറ്റ് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഐ ഹിയർ യു ആർ ഗെറ്റ് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ ഹിയർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ദിസ് ഇയർ ഈ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എനിക്കാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു കേട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്മിത്ത്സ് അവരോട് മാർത്തയോട് ഹിസ് ഫേസ് ലുക്ക്ഡ് ആസ് ഹാപ്പി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം ആ ടീച്ചറുടെ മുഖം എന്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഹാപ്പിയായ ആൻ ഇന്നസെൻ നിഷ്കളങ്കമായ ആസ് എ ബേബി ഈസ് ഒരു ബേബിയെ പോലെ തന്നെ ഹാപ്പിയായ ഒരു മുഖമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ബട്ട് ഐ ന്യൂ ബെറ്റർ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുമ്പ് നടന്ന സംസാരം ആര് മിസ്സസ് മെഡിസും അതുപോലെ തന്നെ ബോണും തമ്മിലുള്ള സംസാരമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു വിതൗട്ട് ആൻസറിങ് ഐ ഗേവ് ഹിം എ ക്വിക്ക് ഹഗ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച സംസാരത്തിന് മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പോയി നേരെ ഹഗ് ചെയ്തു ആലിംഗനം ചെയ്തു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഹഗ് ചെയ്തു ആൻഡ് റാൻ ടു ദ ബസ് എന്നിട്ട് ബസ്സിലേക്ക് ഓടിക്കാറി ഐ ക്രൈഡ് ഓൺ ദ വാക്ക് ഹോം അഗെയിൻ ഞാൻ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയൊക്കെ ഉച്ചത്തിലിങ്ങനെ ഉച്ച ഉച്ചത്തിൽ ഒച്ചപ്പുറവിടെ പിടിവിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങി ബട്ട് ദിസ് ടൈം ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിലവിളിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു സന്തോഷത്താലായിരുന്നു മുമ്പ് ഞാൻ സങ്കടത്
and he didn't ask what had happened adhem ennodu chodichilla entha sambhavichu onnu adhem ennodu chodichilla after he had a little pile of weeds between the rows rendu rogal kidayile oru kootam kalagalu parachu ingane oru kootam aayappol oru kunnu koone aayappol i stood up and faced him njan avadanu eyneettu vannittu adhehathe abhigirichu adhehathodu munnittu kondu paranju the principal said he is making an exception for me ende kaaryathil adhehm oru exception edukkaanu nu adhehm principal ennodu paranju അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു മാറ്റം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ നടത്താമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രാൻഡ്പ എന്ന് ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ്പയോട് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ദ ജാക്കറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെയാണ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് വാട്ട് യു സെറ്റ് അത് എനിക്ക് കിട്ടാനായത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നെ തരാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഗ്രാൻഡ്പ ഡിഡിൻ സേ എനിത്തിങ് ഗ്രാൻഡ്പ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഹി ജസ്റ്റ് ഗേവ് മീ എ പാറ്റ് ഓൺ ദ ഷോൾഡർ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ ഒന്ന് തലോടി എ പാറ്റ് ഓൺ ദ ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തലോടി ആൻഡ് എ സ്മൈൽ എന്നിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചു ഹി പുൾഡ് ഔട്ട് ദ ക്രംബിൾഡ് റെഡ് ഹാങ്കർ ചീഫ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ ക്രംബിൾഡ് ആയിരിക്കുന്ന റെഡ് ഹാങ്കർ ചീഫ് വലിച്ചെടുത്തു ദാറ്റ് ഹി ഓൾവേസ് ക്യാരീഡ് ഇൻ ഹീസ് ബാക്ക് പോക്കറ്റ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറകിലെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടു നടക്കാറുള്ള ആ ഒരു ഹാങ്കർ ചീഫ് അദ്ദേഹം എടുത്തു and wiped the sweat off his forehead and then the netil ulla adhayathinte netil ulla or sweat or virpu thothi adhe better go see if your grandmother needs any help with supper anku nallathu ipo vedunu poi kondu grandmother nu supper bhakshanam thayaarakkan vendi vella aavashyavum vella helpum veno onnu poi nokku ennu paranju i gave him a big grin yan onnu urakke chirichu adhayathodu He didn't fool me. He didn't fool me. I skipped and ran back. I skipped and ran back. I 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 ran back to the house. How we did like that. I ran back. Visiting some silly tune. And those silly tune. I ran back. 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 So all the best. Thank you.